வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா உள்ள நூல் யூஸ் பண்ணி எப்படி பர்ஸ் பின்னலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இதுக்கு தேவையானது பாத்தீங்கன்னா உள்ள நூல் உங்களுக்கு பிடிச்சத எடுத்துக்கோங்க பிடிச்ச கலர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஊசி உள்ள நூல் பின்ற ஊசி ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் இது வந்து கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்றது கண்டிப்பா இது இல்லாம கூட பண்ணலாம் வெறும் இதை கூட வச்சு பண்ணலாம் நான் கொஞ்சம் பண்ணலாம் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இந்த பீட்ஸ யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இது பீட்ஸ கோர்க்கிறதுக்கு ஒரு இந்த பீட்ஸ கோர்க்கிறதுக்கு ஒரு நார்மலான ஸ்டிச்சிங் யூஸ் பண்ற நீடில் ஒண்ணு தேவைப்படும் சோ அதை வச்சுக்கோங்க சோ இவ்வளவுதான் தேவைப்படும் இதுக்கு வேற எதுவுமே தேவைப்படாது ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணிடுவீங்க சோ பண்ணலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல பண்ண போஸ்ட் பண்ணுங்க நான் கிளியர் பண்றேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அடி போட்டுக்கணும் பேஸ்மெண்ட் பேஸ் இருக்கும் இல்லையா அது போட்டுக்கணும் அதுக்கு எப்போ உள்ள நூல் பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா இதை வச்சு நீங்க கத்துக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நல்ல பெரிய நாட்டாவே போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க கையில சுத்திக்கோங்க சுத்திட்டு இந்த ஊசி எப்படி வச்சுட்டு இதான் எல்லாத்துக்குமே பேஸ் உள்ள நூல் யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய எல்லா பின்றது எல்லாத்துக்குமே இதான் பேஸா இருக்கும் சோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்படி வச்சுட்டீங்க ஊசி இப்படி வச்சுட்டு ஒரு சுத்து சுத்துறீங்க அவ்வளவுதான் சுத்தி இது இறக்கிடுறீங்க இந்த நாட் கிட்ட இறக்கிடுறீங்க முடிஞ்சிச்சு சோ இத கொஞ்சம் நம்ம லூஸ் விட்டோம்னா இது கொஞ்சம் பெருசா வரும் நம்மளுக்கு இல்ல டைட்டா பிடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சிறுசா வரும் அந்த ஹோல் வந்துட்டு ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு எடுத்துக்கிறீங்க எடுத்துட்டு இத ஒன்னுல கொடுத்து எடுத்துருங்க சோ இத ஃபர்ஸ்ட் பழகுங்க எனக்கு உள்ள நூல் வச்சு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்றவங்க பேசிக்கா இதான் நம்மளுக்கு கத்துக்கணும் இது கத்துக்கிட்டீங்கனால எல்லாமே வந்துடும் சோ ஒன்னு ஒன்னு எடுத்து எடுத்து ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுக்குள்ள விட்டுருங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா பர்ஸோட சைஸ பொறுத்து தான் நம்ம அடி போடணும் கூட எல்லாம் பின்னுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளவு பெரிய பர்ஸ் பண்ண போறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம அடி போடணும் இப்போதைக்கு நான் சிம்பிளா ஒரு சின்ன பர்ஸ் மட்டும் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு பெருசு வேணுமோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மணி பர்ஸாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த அளவுக்கு தான் சிறுசா போட போறேன் சோ இது போதும் எனக்கு கொஞ்சம் நூல் அப்படி பிரிச்சு பிரிச்சு விட்டுட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் கையில சுத்திக்கோங்க அப்பதான் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்னஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வேணும்னா கூட இன்னும் கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஓகே இது போதும் சோ இந்த இதுலதான் நம்ம இன்னொன்னு பிட்ட போறோம் இந்த ரோ தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் கொஞ்சம் பாருங்க எப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுதா இப்ப இந்த ரோ எடுத்திருக்கீங்க இந்த நான் ஒரு சுத்து கையில நம்ம கிட்ட இருக்குது அப்போ முன்னாடி போட்டதுல ஃபர்ஸ்ட் இத விட்டுங்க ஒரு இத விட்டு இன்னொன்னு எடுத்து இதை எடுத்துக்கோங்க இப்ப பாருங்க இங்க ரெண்டு இருக்கும் ஆல்ரெடி ஒன்னது நம்ம உள்ள விட்டு எடுத்தது ரெண்டு சோ இன்னொன்னு எடுத்தீங்கன்னா மூணு ஆயிடும் இந்த தேர்ட் ஒன்னு இந்த ரெண்டுக்குள்ளயும் விட்டு எடுக்கணும் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஓகேவா இதே மாதிரி மட்டும் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது ஒன்னும் இல்ல சோ இந்த மாதிரிதான் உங்களுக்கு வரும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல் இதுவும் பண்ண போறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் பண்ண போறோம் போயிட்டு உள்ள நூல்ல பின்ன எல்லாத்துக்குமே இதான் பேசிக்கு இதை வச்சுதான் நீங்க எல்லாமே பண்ணணும் இந்த ஊசி இல்லாம ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா பண்ணலாம் பூ பின்னலாம் அதுக்கப்புறம் சாமிங்களுக்கு போடக்கூடிய மாலை சாமி படங்களுக்கு போடுவோம் இல்லையா மாலை போடுவோம்ல அது நம்ம உள்ள நூல்லயே பின்னலாம் அதுக்கு எந்த ஊசி எதுவுமே தேவை கிடையாது வெறும் நூல் மட்டும் வச்சு நம்ம பண்ணலாம் சோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் எப்படின்னு சொல்றேன் தெரியுதா சோ இந்த மாதிரி வந்துடும் இதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபோர் ரோஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம நாலு வருஷம் பண்ணணும் இப்ப நம்ம ரெண்டு பண்ணிருக்கோம் இதே மாதிரி நாலு வருஷம் பண்ணா போதும் 
செகண்டு இப்படி திருப்பிக்கோங்க தேர்ட் ஒன்றுக்கு இப்படி திருப்பிட்டு அதே தான் திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து விட்டு ரியல் பார்ப்பீங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப்லாம் ஸோ அந்த டைமில் உட்காந்து கூட நீங்கள் பார்த்துட்டே கூட இந்த மாதிரி பின்னலாம் ஃபஸ்ட் டைம் பின்னும் போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்படியே பின்னி பிணி பழகிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சீரியல் முடியறதுக்குள்ளே இது நீங்கள் பின்னி முடிச்சிடலாம் இப்படி பண்ணும்போது இப்படி திருப்பிக்கோங்க இப்படி பின்னி முடிச்சுப்பீங்க பின்னி முடிச்சதை இப்படி திருப்பிக்கோங்க இப்படி திருப்பிட்டு பண்ணும்போது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் உள்ளன்னு யூஸ் பண்ணி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியணும் பின்ன ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னாலும் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் திங்கா தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் நாலு ரூபா முடிச்சிட்டேன் ஓகேவா ஸோ சின்ன பர்சனால் நான் நாலு ரூபா போட்டிருக்கேன் இதே கொஞ்சம் பெரிய பர்சனாக ஒரு ஆறு ஏழு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா சுற்றி போட போகிறோம் அதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு சுத்து மட்டும் நம்ம நார்மலாக போடுவோம் நெக்ஸ்ட்டிலேருந்து கொஞ்சம் டிசைன் மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் டிசைன் தான் இப்போது இங்கே விட எண்டாக இருக்கா ஸோ இங்கே எண்ட் ஆன உடனே இன்னொன்று எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த சர்க்கிளில் ஒன்று கொடுத்து உள்ளே எப்பயும் போல் எடுத்துட்டு ஸோ இப்போ எத்தனை இருக்கும் த்ரீ இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ முதல் நம்ம டூ இருந்துச்சு இப்போ த்ரீ இருக்கும் இன்னொன்று எடுத்துக்கோங்க ஃபோர் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இந்த லாஸ்ட் ஒன் ரெண்டை மட்டும் எடு ரிமூவ் பண்ணும் அவ்வளோதான் இப்போ ரெண்டு இருக்குதா இன்னொன்று எடுக்க போகிறீங்க த்ரீ இப்போ இதை எடுக்கிறீங்க ஓகே இதே மாதிரி எல்லா சுற்றி போட போகிறீங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அடி பின்னும் போது இந்த சைட் மட்டும் தான் பின்னிட்டு இருந்தோம் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா சுற்றி போட போகிறீங்க ரெண்டு ரோக்கு ரெண்டு வருஷம் சுற்றி போடணும் சாரி ஓகேவா இன்னொன்று பாருங்கள் ஒன்று எடு ரெண்டு ஒன்று எடுக்கிறீங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு இருக்கும் இன்னொன்று எடுக்கிறீங்க நாலு அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக போட போகிறீங்க இதை போட்டுட்டு வந்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரோ பின்னியாச்சு உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி பேர்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கும் தெரியுதா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணுன்னா அந்த இருக்க பாசி இருக்குது தெரியுமா இந்த பாசி எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து கோர்த்துக்கணும் கோர்த்து இதில் விட்டுக்கணும் ஸோ அது எப்படி கோர்க்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நூலை கட் பண்ணிக்கோங்க நூலை கட் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ஊசி எடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊசிக்குள்ளே விட்டாச்சு விட்டதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு பீச்சாக எடுத்து கோர்க்கணும் இந்த மாதிரி கோர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் கோர்த்துருங்க எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அத்தனையும் கோர்த்துருங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி கோர்த்துக்கோங்க ஸோ கோர்த்துட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு இதுக்கும் நமக்கு தேவைப்படுறதுக்கு எனக்கு ரொம்பலாம் வேணாம் சிம்பிளாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னா கொஞ்சமாகவே கோர்த்துக்கோங்க இது கிராண்ட் லுக்கும் கொடுக்கும் உங்களுக்கு அந்த கோல்டன் கலர்னால இதில் வேறு கலர் கடிச்சா கூட வாங்கிக்கோங்க பாசி இப்போ அந்த கிரீன் கலருக்கு ரெட் கலர் போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இது கம்பல்சரி வைக்கணும் கிடையாது வச்சா கொஞ்சம் நல்லா கிராண்டாக தெரியும் நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இதில் க்ரியேட்டிவாக தெரிஞ்சால் கூட எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க நானும் தெரிஞ்சுக்குவேன் இருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ தேவைப்பட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம கோத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு எடுத்துடலாம் இதை எடுத்துட்டு இதோட ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இந்த நூலில் கொஞ்சம் பார்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கோர்த்தாச்சுல்ல ஸோ கோர்த்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் அந்த பீச் எல்லாம் உள்ளே தள்ளி விட்டுக்கோங்க உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு இப்போ பாருங்கள் ஒன்று ஒரு ரோ எடுக்கிறீங்க இன்னொரு சுற்றி எடுக்கிறீங்க ஒரு சுற்றிட்டு இதுக்குள்ளே விட்டு எடுக்கிறீங்க ஸோ இப்போ எத்தனை ஆயிடுச்சு த்ரீ ஆயிடுச்சா ஸோ இந்த த்ரீ என்ன பண்ணலான்னா ஆக்சுவலி நான் இதையும் சேர்த்து பிண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அது அந்த நாட் மாதிரி இருக்குல்ல அதுக்காண்டி நாட்டை கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் 
1 ஒரு சுத்து ஆல்ரெடி ஒன்னு இருக்குது இன்னொரு சுத்து சுத்துறீங்க சுத்திட்டு பக்கத்துல விட்டு எடுக்கறீங்க 3 ஆயிடுச்சு இப்போ 1 2 3 இருக்கா இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த finger இருக்குல இந்த finger அப்படியே விட்டுருங்க விட்டுட்டு இன்னொன்னு எடுங்க எடுத்து இப்போ 1 2 இருக்கு இன்னொன்னு எடுக்க போறீங்க எடுக்க போறீங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு ரோ இது ஃபுல்லா ஒரு ரோ போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி எம்டி ஆ ஒன்னு போட்டுக்கோங்க இப்படி 1 2 ஒண்ணுமே இல்ல இடையில finger மட்டும் வச்சு வைக்க போறீங்க சோ இப்படி வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி சர்க்கிள் மாதிரி கிடைக்கும் சோ இது ஃபுல்லா வரட்டும் இது ஒரு ரெண்டு ரோக்கு கூட போட்டுக்கோங்க நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு ரோ கூட போட்டுக்கோங்க ஒரு ரோ போட்டா நல்லா இருக்கும் சின்ன पर्सनலனால நான் ஒரு ரோ போடுறேன் இதே பெரிய पर्सா போட்டீங்கனா ரெண்டு ரோ போட்டுக்கோங்க நீங்க இன்னொரு தடவை நான் பாக்குறீங்களா ஒன்னு இருக்குது இன்னொன்னு எடுக்கறோம் இப்ப ரெண்டு ஆயிடுச்சு ஒரு கேப்ல விட்டு எடுக்கறோம் எடுத்த மூணா இருக்கும் இந்த மூணா இருக்கும் போது ஒரு finger விட்டு ஒரு விரல வெச்சுக்கோங்க அந்த சப்போர்ட்டுக்கு வச்சிட்டீங்கனா இது எடுத்துட்டு எப்பயும் போல எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஆயிடுச்சு இன்னொன்னு எடுத்து மூணு ஆயிரும் இப்ப ஒன் முடிஞ்சு சோ இந்த மாதிரி எடுத்து நான் ஃபுல்லா சுத்திட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சமைக்கிறேன் பாக்கலாம் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து விட்டாச்சு இந்த நூல் கோத்துருக்கோம் இல்லையா சோ ஒரு ரோ நம்ம அந்த மாதிரி பின்னியாச்சு பின்னதுக்கு அப்புறமா நம்ம எப்படி இதை ஜாயின் பண்ண போறோம் மணி சேர்க்க போறோம்னு பாக்க போறோம் ஒரே ஒரு மணியா மட்டும் இப்படி விட்டுக்கோங்க விட்டு இப்படி சுத்திக்கோங்க சுத்திட்டீங்கன்னா இன்னொன்று எடுத்துக்கோங்க எப்பயும் போல எடுத்துட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்குள்ள விட்டு எப்பயும் போல எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ இருக்கா இப்போ இந்த மணியை மட்டும் உள்ள விட்டுட்டு ஒரு ஃபிங்கரை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்க ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா அடுத்த ரோக்கு என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய மணி யூஸ் பண்ண வேணாம் நல்லா இருக்காது அப்படின்னா எப்பயும் ஒரே ஒரு ஃபிங்கரை மட்டும் விட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ஒன்று விட்டுட்டு இப்படி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஒரு மணி அங்கே இருந்து எடுத்துக்கோங்க இல்லை எனக்கு மணி வேணாம் அப்படின்னீங்கன்னா அது கூட பின்ன தேவை கிடையாது இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்க நான் ஒன்று விட்டு ஒன்று மணி வச்சுருக்கேன் இது ஃபுல்லாக இது மாதிரி வரும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஸோ அது பின்ன பின்ன மேலே இருக்கும் ஸோ அது எப்படி பின்னலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு நம்ம இதுக்கு இப்போ மணி விட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு மணி விட தேவையில்லை ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்று விட்டாச்சு ஒரு இது சுத்து இருக்குது இன்னொரு சுத்து எடுக்கிறோம் விட்டு ஒரு கை வச்சு விரல் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க அடுத்து அதே மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கோ <laughs> நான் இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் ரோ போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அஞ்சு அல்லது ஆறு ரோ போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் நான் போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோர்த்த மணி எல்லாத்தையும் கோர்த்தாச்சு பின்னியாச்சு நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதா நெக்ஸ்ட்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா முதல் பண்ண மாதிரி தான் இதை அப்படியே வச்சுட்டு இந்த பாட்டை கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரியே தான் இந்த மாதிரி கோர்த்துட்டு பழைய பறி எல்லா மணியும் இதில் கோர்த்துட வேண்டியதான் ஸோ இதுக்கு ஒன்றுக்கு தான் டைம் ஆகும் நம்மளுக்கு இந்த கோர்க்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஸோ மணி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் முடிச்ச மட்டும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஏன்னா இது நம்ம ஃபிங்கர் வைக்கும் போது கொஞ்சம் அசிங்கமாக தெரியும் அந்த பாட் வந்துச்சுன்னா ஸோ அவ்வளோதான் இது பிரியுதான்னு பார்த்துக்கோங்க ம் பிரியலை ஸோ கரெக்டாக இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஊசி எடுத்துட்டு நம்ம எப்படி பின்னமோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி பின்னமோ அதே மாதிரி தான் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ நான் இப்போ ரெண்டு ரூபா பின்னிருக்கேன் இன்னும் ஒரு மூணு ரூபா பின்னால் கரெக்டாக வரும் எனக்கு வந்துட்டு இந்த சின்ன பேர்ஸ்க்கு அது போதும் நம்மளுக்கு ஓகேவா சுற்றி பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பின்னிட்டு இருந்தாச்சு 
மேக்ஸிமம் பின்னியாச்சு எல்லாமே சின்ன ரெண்டு பீட்ஸ் தான் இருக்குது இது வேகமாக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடும் வேலை ஈஸியாகவும் இருக்குல்ல பின்னுறதுக்கு எதுவுமே தெரியலன்னா கூட இது ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ பீட்ஸ் இன்னும் தேவைப்பட்டால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திங்கர் வைக்காதீங்க வைக்காம போட்டோங்க ஒரு ரோ மட்டும் போட்டால் போதும் ஜிப்புக்கு மட்டும் தான் தைக்க போகிறோம் இங்கே வந்துட்டு வேறு எதுவும் இல்லை பர்ஸ் பின்னி முடிச்சாச்சு ஃபைனலாக இப்படி தான் வரும் குட்டி உண்டு பர்ஸ் க்யூட்டாக அழகாக இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி பர்ஸ் பின்னிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதை வந்துட்டு லாஸ்ட் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் ஜிப் மட்டும் வைக்கணும் அது வந்து பக்கத்தில் பேக் ஸ்டோர் ஏதாவது இருந்துச்சு நான் பேக் தப்பாங்க அந்த கடைங்களை போய் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வச்சு கொடுத்துருவாங்க இந்த கலர் வந்து என்னோட பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டார்க் க்ரீன் ஸோ அதனால் அவள் கண்டிதாக அது பின்ன நான் வந்துட்டு ஸோ நல்லா இருக்குல்ல எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கண்டிப்பாக இதுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட் என்னென்னு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் அதை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் நாளைக்கு எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வெரி கிளியர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்